మీరు న్యూస్ లో చాలా సార్లు చూసుంటారు ఫార్మర్స్ తాము కష్టపడి పండించిన టొమాటోస్ ని రోడ్డు మీద పడేసి కాళ్లతో తొక్కటం చేస్తూ ఉంటారు కష్టపడి పండించిన పంటని వాళ్ళు ఇలా చేయడం వెనుక ఉన్న కారణం నిరాశ రైతులు కష్టపడి పండిస్తే మార్కెట్ లో వాళ్ళకి లభించే ధర ఎంతో తెలుసా కేజీకి రూపాయి లేదా రెండు రూపాయలు ఒకసారి అయితే కేజీకి పావలా కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి రేట్లకు అమ్ముకోలేక బాధతో నిరాశతో ఫార్మర్స్ ఆ టొమాటోస్ ని హైవే మీద పోసి కష్టపడి పండించిన వాటిని వాళ్లే నాశనం చేస్తూ ఉంటారు కేవలం టొమాటోసే కాదు మిగతా వెజిటబుల్స్ విషయంలో కూడా ఇదే జరుగుతుంది సేమ్ ఇలానే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో మిల్క్ విషయంలో కూడా జరిగింది గుజరాత్ లోని డైరీ ఫార్మర్స్ కూడా మిల్క్ విషయంలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ని ఫేస్ చేశారు కానీ వాళ్లు మిల్క్ ని రోడ్డు మీద పోసి వేస్ట్ చేయలేదు డైరీ ఫార్మర్స్ అంతా కలిసి ఫైట్ చేయాలి అని డిసైడ్ అయ్యి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ని ఫామ్ చేశారు ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఈ రోజు అమూల్ గా ఎదిగింది సంవత్సరానికి ఆరు వందల పది మిలియన్ డాలర్స్ టర్న్ ఓవర్ ని చూస్తుంది ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో వైట్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి అది ఎలా స్టార్ట్ అయింది దాని నుంచి అమూల్ ఎలా పుట్టింది అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం మనకి ఇండిపెండెన్స్ రాకముందు ఇండియాలో పాల్సన్ అనే బటర్ ని వాడేవాళ్లు ఇప్పుడు అమూల్ ఎంత ఫేమస్ ఆ టైమ్ లో పాల్సన్ అంత ఫేమస్ అనమాట ఈ పాల్సన్ కంపెనీని పెస్టోన్జీ యుడూజీ అనే బ్రిటిష్ అతను పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో స్థాపించాడు ముందొక కాఫీ గ్రైండింగ్ షాప్ గా మొదలైన పాల్సన్ తర్వాత పెద్ద కాఫీ పౌడర్ కంపెనీగా ఎదిగింది తర్వాత ఒకటో ప్రపంచ యుద్ధం టైమ్ లో బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ కి బటర్ దొరకటం కష్టంగా ఉందని ఎవరో ఇడూజీ చెప్పారు ఆ అవకాశాన్ని వాడుకోవాలని రెడీ అయ్యాడు ఇడూజీ వెంటనే గుజరాత్ లోని కైరా డిస్టిక్ వెళ్లి అక్కడ ఒక డైరీని ఏర్పాటు చేశాడు ఇక్కడ నుంచి తయారు చేసిన బటర్ తో బాగా లాభాన్ని పొందాడు ఇడూజీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వచ్చేసరికి ఇడూజీ లాభాలతో మునిగి తేలటం మొదలు పెట్టాడు అదే సంవత్సరం గుజరాత్ లోని ఆనంద్ డిస్టిక్ లో హైలీ ఆటోమేటెడ్ డైరీని కట్టాడు పాల్సన్ బటర్ ఇండియా మొత్తం బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది బ్రిటిషర్స్ తో పాటు ఇండియాలో ఉన్న రిచ్ ఫ్యామిలీస్ పాల్సన్ బటర్ ని ప్రతి రోజు వాడేవాళ్లు అలా ఎదుగుతున్న పాల్సన్ కి మళ్లీ ఇంకో గోల్డెన్ ఛాన్స్ వచ్చింది అదే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మళ్లీ బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ కి బటర్ సప్లై చేస్తుంది పాల్సన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ముగిసే సమయానికి బటర్ ప్రొడక్షన్ లో ఒక రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసింది పాల్సన్ ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు త్రీ మిలియన్ పౌండ్స్ బటర్ ని తయారు చేస్తూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు లో బాంబే గవర్నమెంట్ బాంబే మిల్క్ స్కీమ్ ని లాంచ్ చేసింది ఈ స్కీమ్ ప్రకారం కైరా నుంచి బాంబే కి మిల్క్ తీసుకొని రావాలి ఇలా మిల్క్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా పాల్సన్ కంపెనీకే దక్కింది ఉన్న లాభాలకి ఈ మిల్క్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాడ్ అయింది కానీ వస్తున్న ఈ లాభాల్లో డైరీ ఫార్మర్స్ కి దక్కేవి కాదు ఎందుకంటే ఆ టైమ్ లో కూడా ఫార్మర్స్ ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కి మిల్క్ ని కాంట్రాక్టర్స్ కి అమ్మేవాళ్లు అండ్ ఈ ప్రైస్ చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఉండేది ఇలా వాళ్ళ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దొరకపోవడంతో గుజరాత్ లోని డైరీ ఫార్మర్స్ లో నిరాశ పెరిగింది ఇక్కడ మన స్టోరీలోకి ఫస్ట్ హీరో ఎంటర్ అవుతాడు అతని పేరు త్రిభువన్ దాస్ పటేల్ త్రిభువన్ దాస్ పటేల్ గాంధీజీని చూసి ఇన్స్పైర్ అయిన ఒక లీడర్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో జరిగిన సాల్ట్ సత్యాగ్రహాలో పార్టిసిపేట్ చేసి జైల్ కి కూడా వెళ్లి వచ్చారు ఈయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు త్రిభువన్ దాస్ గైడెన్స్ లో గుజరాత్ డైరీ ఫార్మర్స్ అందరూ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారిని కలవటానికి వెళ్లారు ఫార్మర్స్ వాళ్ళ బాధ అంతా వల్లభాయ్ పటేల్ గారితో చెప్పుకున్నారు వాళ్ళ బాధ విన్న పటేల్ గారు ఒక్కటే చెప్పారు కైరా డిస్టిక్ ఫార్మర్స్ అంతా ఒక్కటిగా కలిసి ఫైట్ చేయండి అని సూచించారు జస్ట్ ఫైట్ చేయడం మాత్రమే కాదు ఫార్మర్స్ కోఆపరేటివ్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ని స్టార్ట్ చేయమని ఐడియా కూడా ఇచ్చారు పటేల్ గారు ఈ ఐడియా ప్రకారం ఫార్మర్స్ కాంట్రాక్టర్ తో పని లేకుండా డైరీలోని మిల్క్ ని డైరెక్ట్ గా అమ్ముకోవచ్చు ఈ ఫార్మర్స్ కోఆపరేటివ్ కోసం పటేల్ గారు తన ట్రస్టెడ్ డిప్యూటీ అయిన మొరార్జీ దేశాయ్ ని ఫార్మర్స్ కి సపోర్ట్ గా ఉండటం కోసం కైరా పంపించారు పటేల్ గారు చెప్పినట్టు ఫార్మర్స్ అంతా కలిసి కైరా డిస్టిక్ కోఆపరేటివ్ మిల్క్ ప్రొడ్యూసర్స్ యూనియన్ లిమిటెడ్ ని స్థాపించారు ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మిల్క్ తమ దగ్గరే కొనాలని కొత్తగా ఏర్పడిన ఈ కోఆపరేటివ్ వెళ్లి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ని ఆఫర్ చేస్తుంది ఆబ్వియస్ గా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఫార్మర్ చేసిన ఈ ఆఫర్ ని పట్టించుకోదు ఇంకా చేసేదేం లేక ఫార్మర్స్ అంతా కలిసి మిల్క్ స్ట్రైక్ ని స్టార్ట్ చేశారు ఈ మిల్క్ స్ట్రైక్ వల్ల బాంబే మిల్క్ స్కీమ్ కొలాబ్స్ అయిపోయింది ఒక్క చుక్క పాలు కూడా బాంబే దాకా వెళ్లలేదు ఫిఫ్టీన్ డేస్ మిల్క్ స్ట్రైక్ తర్వాత బాంబేలో మిల్క్ కమిషనర్ గా ఉన్న బ్రిటిష్ అఫీషియల్ కైరా వెళ్లి ఫార్మర్స్ చేసిన ఆఫర్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళు చేసిన డిమాండ్స్ అన్నిటిని ఒప్పుకుని స్ట్రైక్ ని 
ఇంటిని ఆపేలా చేశాడు ఇలా డైరీ ఫార్మర్స్ కి తమ మొదటి విజయం లభించింది కైరా డిస్టిక్ కోఆపరేటివ్ మిల్క్ ప్రొడ్యూసర్స్ యూనియన్ ని డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు లో ఫార్మల్ గా రిజిస్టర్ చేసి ఒక అఫీషియల్ స్టేటస్ ని తీసుకుని వచ్చారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను రోజున ఇండియాకి పొలిటికల్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది కైరాలోని డైరీ ఫార్మర్స్ కి ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్ లభించింది జస్ట్ ఫార్మర్స్ కే కాదు ఇండిపెండెన్స్ రావడంతో బాంబే మిల్క్ స్కీమ్ కి కూడా బెనిఫిట్ జరిగింది ఎందుకంటే బాంబే మిల్క్ స్కీమ్ కి మిల్క్ డైరెక్ట్ గా ఫార్మర్స్ నుంచి లభిస్తుంది అది కూడా తక్కువ రేట్ కి ఇండిపెండెన్స్ రాకముందు పాల్సన్ మధ్యలో కాంట్రాక్టర్ గా ఉండి చాలా ఎక్కువ రేట్ కి మిల్క్ ని అమ్మేది గడిచే కొద్దీ ఈ ఫార్మర్స్ కోఆపరేటివ్ డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది చివరికి దాదాపు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు ఫార్మర్స్ ఈ విలేజ్ కోఆపరేటివ్స్ లో జాయిన్ అయ్యి రోజుకి ఐదు వేల లీటర్స్ మిల్క్ ని సప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇక్కడ స్టోరీలో మన సెకండ్ హీరో ఎంటర్ అవుతాడు ఆయన పేరు డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ ఈయన్ ని ఫాదర్ ఆఫ్ వైట్ రెవల్యూషన్ అని కూడా అంటారు కురియన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన స్కాలర్షిప్ తో అమెరికాలోని మిచిగాన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో చదువుకుని ఇండియా తిరిగి వచ్చాడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కురియన్ ని ఆనంద్ డిస్టిక్ లోని ఒక బటర్ మేకింగ్ ఫ్యాక్టరీ లో ఆఫీసర్ గా అపాయింట్ చేసింది అది కూడా నెలకి మూడు వందల యాభై రూపాయల శాలరీతో కానీ కురియన్ కి ఈ జాబ్ నచ్చేది కాదు కేవలం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ తో చదువుకోవటం వల్ల గవర్నమెంట్ తో బాండ్ సైన్ చేసి ఈ జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యారు బాండ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయితే అప్పుడు వెళ్లిపోదాం అనే ఆలోచనలో ఉన్న కురియన్ ఒక రోజు ఫార్మర్స్ కోఆపరేటివ్ ని డెవలప్ చేయడం కోసం కష్టపడి పనిచేస్తున్న త్రిభువన్ దాస్ పటేల్ గారిని కలిశారు త్రిభువన్ దాస్ గారు పడుతున్న కష్టాన్ని చూసి కురియన్ బాగా ఇంప్రెస్ అయిపోయారు ఇద్దరి మధ్య మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడింది ఫైనల్ గా డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ కి గవర్నమెంట్ కి మధ్య ఉన్న బాండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా తను బాంబే వెళ్లి వేరే జాబ్ చూసుకుందాం అని డిసైడ్ అయ్యారు కానీ త్రిభువన్ దాస్ గారు కురియన్ తో బాగా ఎమోషనల్ అయిపోయి కురియన్ ని బాంబే వెళ్లకుండా తనతో పాటు అక్కడే ఉండమని రిక్వెస్ట్ చేశారు కురియన్ కూడా త్రిభువన్ దాస్ గారి మాట కాదనలేక అక్కడే ఉండిపోయారు పంతొమ్మిది వందల యాభై లో కురియన్ ని ఫార్మర్స్ కోఆపరేటివ్ కి ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ గా అపాయింట్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు వచ్చేసరికి ఫార్మర్స్ కోఆపరేటివ్ బాగా డెవలప్ అయిపోయింది వీళ్లు సప్లై చేసే మిల్క్ బాంబే మిల్క్ స్కీమ్ ని దాటిపోయింది ఈ మిగిలిపోతున్న మిల్క్ ని ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని డిసైడ్ అయ్యి మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి పంతొమ్మిది సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి పుట్టిన రోజు కైరా యూనియన్ యొక్క మొట్టమొదటి మిల్క్ పౌడర్ ప్లాంట్ ని స్టార్ట్ చేశారు ఆ టైంలో ఏషియాలోనే అతి పెద్ద ప్లాంట్ ఇది ఒక్క రోజులో ఒక లక్ష లీటర్ల మిల్క్ ని ప్రాసెస్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్న ప్లాంట్ గా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది మిల్క్ సప్లై తో పాటు మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ కోఆపరేటివ్ కి ఒక పేరు ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు లో ఈ ప్లాంట్ లో పనిచేసే ఒక కెమిస్ట్ అమూల్ అనే పేరుని సజెస్ట్ చేశారు ఈ అమూల్ ని శాన్స్క్రీట్ లోని అమూల్యా నుంచి తీసుకున్నారు అమూల్యా అంటే ప్రైస్లెస్ అని అర్థం అమూల్ అనే పేరుతో బటర్ అమ్మటం స్టార్ట్ చేశారు కానీ అప్పటికే బాగా ఫేమస్ అయి ఉన్న పాల్సన్ బటర్ ముందు అమూల్ బటర్ గెలవలేకపోయింది పాల్సన్ బటర్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటే అమూల్ బటర్ వైట్ కలర్ లో ఉండటంతో పాటు పాల్సన్ బటర్ లాగా సాల్టీగా ఉండేది కాదు దానికి తోడు పాల్సన్ బటర్ చాలా రోజుల పాటు నిలవ ఉండేది పాల్సన్ తో పోటీ పట్టడం కోసం డాక్టర్ కురియన్ గారికి ఇష్టం లేకపోయినా అమూల్ బటర్ లో సాల్ట్ యాడ్ చేసి ఎల్లో కలర్ కోసం ఫుడ్ కలర్స్ ని యాడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు మెల్లగా టైం గడిచి కొద్ది మార్కెట్ లో అమూల్ బటర్ పాల్సన్ బటర్ కంటే బాగా సేల్ అవటం స్టార్ట్ చేసింది ఇదే టైమ్ లో మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీని కూడా డెవలప్ చేసింది అమూల్ పాల్సన్ బటర్ గాల్ కి పోటీగా అమూల్ బటర్ గాల్ ని తీసుకుని వచ్చింది ఈ అమూల్ బటర్ గాల్ ని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు లో సిల్వస్టర్ డి కున్హా అనే అతను క్రియేట్ చేశాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ అమూల్ బ్రాండ్ కి అమూల్ గాల్ ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ గా మారిపోయింది ఇన్ఫాక్ట్ ఈ అమూల్ గాల్ లోగో వరల్డ్స్ లాంగెస్ట్ రన్నింగ్ అవుట్డోర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ క్యాంపెయిన్ అనే కేటగిరీలో గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డు కూడా సాధించింది కైరా డిస్టిక్ యూనియన్ అండ్ అమూల్ సక్సెస్ ని చూసి గుజరాత్ లోని మిగతా డిస్టిక్స్ నుంచి కూడా యూనియన్స్ రావటం మొదలయ్యాయి ఇలా వేరు వేరు డిస్టిక్ యూనియన్స్ అన్ని పోటీ పట్టడం వేస్ట్ అని అన్నిటినీ కలిపి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు లో గుజరాత్ కోఆపరేటివ్ మిల్క్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ ని స్టార్ట్ చేశారు కైరా యూనియన్ తమ బ్రాండ్ అయిన అమూల్ ని ఈ ఫెడరేషన్ కి ఇవ్వటానికి ఒప్పుకుంది ఆనంద్ డిస్టిక్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ అమూల్ మోడల్ హిట్ అవడంతో లాల్ బహదూర్ శాస్
మంత్రి గారు ఈ మోడల్ ని ఇండియా మొత్తం వ్యాపించేలా చేయాలి అని డిసైడ్ అయ్యారు దీనికోసమే ఆనంద్ డిస్టిక్ లో నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ని స్థాపించారు దీని తర్వాత ప్రపంచంలోని బిగ్గెస్ట్ డైరీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ని ఇండియాలో లాంచ్ చేశారు ఈ ప్రోగ్రామ్ తో ఇండియా మిల్క్ ప్రొడక్షన్ లో సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ గా మారిపోయింది ఒకప్పుడు మిల్క్ డెఫిసిట్ కంట్రీ గా ఉంది వేరే కంట్రీస్ నుంచి యాభై ఐదు వేల టన్నుల మిల్క్ పౌడర్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకునే ఇండియా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదికి ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడ్యూసర్ గా మారిపోయింది అమూల్ సక్సెస్ జస్ట్ ఒక కంపెనీ సక్సెస్ మాత్రమే కాదు మొత్తం ఇండియా యొక్క సక్సెస్ పేదరికం లో కూరుకుపోయి ఉన్న ఇండియన్ డైరీ ఫార్మర్స్ ని అమూల్ పైకి లేపటంతో పాటు ఫార్మర్స్ ని ఓనర్స్ గా చేసింది ఎస్ అమూల్ కి ఇప్పటికీ ఓనర్స్ ఫార్మర్సే ఎందుకంటే డాక్టర్ కురియన్ అమూల్ కంపెనీని స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ చేయలేదు దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఇండియాకి సంబంధించి ఇంకో మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు సెలవు బై బాయ్